Bonjour à tous, c'est Tutu. Alors vous avez été plusieurs à me demander de tester le calculateur du Mirage 2000 suite à ma dernière vidéo justement où je testais les calculateurs du F16, F18 et du F15. Donc euh, voici une vidéo rapide. Alors comme le Mirage 2000 n'a malheureusement pas de Fox 3, on va juste vérifier le temps de vol estimé correspond bien au, au temps réel de vol du missile. Alors c'est parti, pareil on m'a demandé de rajouter le tag view. Donc vous avez la vue euh, du HUD, la vue du missile et en plus la vue du tag view. Donc vous pouvez voir que le Super 530 a une trajectoire de vol beaucoup plus linéaire que l'AIM 120 qui a tendance à lofter naturellement. Le 530 lui va se diriger droit sur la cible. 10 secondes avant impact. Voilà, on se rapproche de notre cible. Et splash. Donc on a un peu plus de 30, 31 secondes de vol de notre missile. Et on voit qu'au début, le temps fourni par le calculateur du marge 2000 était de 30 secondes. Donc on a une estimation qui est très bonne au niveau du temps de vol du missile pour le marge 2000. Au, comme je l'ai tiré à portée max pour les cibles non manœuvrantes, qu'on voit que le missile atteint également bien sa cible à la portée max fournie par le calculateur du 2000 et on voit également que le missile arrive sur la cible avec une énergie somme toute modérée donc effectivement on doit pas être loin de la portée réelle max théorique du missile voilà pour le calculateur du Mirage 2000 avec les tirs de Super 530 si vous avez d'autres sujets rapides à traiter n'hésitez pas à les rajouter soit sur Discord soit en commentaire je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.